बसमीम् अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं सब ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स uh, आज के इस लेक्चर के अंदर हम नमेरिकल एनालिसिस जो है ना वो देखेंगे मल्टीपल uh, जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसका अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर uh, हमने इन डिटेल जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का उसको जो है ना वो डिस्कस किया और आज उसी से रिलेटेड हमारे पास एक नमेरिकल एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मल्टीपल बाय यूजिंग द डेटा ऑन क्वांटिटी डिमांड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स एंड द कंज्यूमर इनकम यानी हमारे पास क्वांटिटी डिमांड का मॉडल है और जो हमारी डिमांड है इट डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स फर्स्ट वन इज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स एंड द सेकेंड वन इज़ द कंज्यूमर इनकम तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वाई हमें दिया गया है जो कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल यानी क्वान्टी डिमांड की ऑब्जर्वेशन को जाहिर कर रहा है एक्स वन जो है ये हमारे पास प्राइस है कमोडिटी की ये उसकी प्राइसिस हैं और ये हमारे पास कंज्यूमर इनकम है ये वाला कॉलम जो है ना वो हमारे पास तो यू कैन लुक एट इट के जब भी हमें नुमेरिकल क्वेश्चन दिया गया होता है तो उसमें जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है तो इसमें आप देख सकते हो कि वी हैव थ्री वेरिएबल्स जिसमें एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड टू आर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल तो वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वाई डिपेंड्स ऑन टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स वन एंड एक्स टू तो अब हम देखेंगे कि जब हम इकानोमेट्रिक मॉडल बनाते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल है y i इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन आई प्लस बीटा टू एक्स टू आई तो जब इसके साथ हम रेजिजुअल ऐड करेंगे फॉर एग्जांपल म्यू आई तो ये फिर हमारे पास इकानोमेट्रिक मॉडल जो है ना वो बन जाएगा सो so, इसमें जो i लिखा हुआ है एज आई हैव टोल्ड और डियर कि ये i जो है ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल डेटा को जो है ना वो जाहिर कर रहा है अब यहाँ पे आप देखो कि ये हमारे पास इकानोमेट्रिक मॉडल है और हमें कहा गया है कि हम जो डिमांड का ये हमारे पास मॉडल है इसको एस्टीमेट करें और एस्टीमेशन जो हम करेंगे वो ऑर्डनरी ली स्क्र मेथड के ज़रिए से करेंगे और उसके लिए साफ जाहिर है कि हम जो ऑल सप्लाई कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि हम बीटा नॉट बीटा वन और बीटा टू जो कि हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिसमें बीटा नॉट जो है वो हमारे पास इंटरसेप्ट है और बीटा वन और बीटा टू जो हैं वो स्लोप कोफिशेंट्स हैं तो हम इनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं नोमेरिकल वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसमें कल हमने देखा कि बीटा वन हैड फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है हमारे पास बीटा टू हैड फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है और बीटा नॉट हैड फाइंड आउट करने का ये हमारे पास फार्मूला है सो दीज आर फार्मूलाज विच वी विल यूज़ टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ऑफ बीटा वन हैड या बीटा टू हैड एंड बीटा नॉट हैड अब अगर आप देखो तो इसके अंदर साफ जाहिर है कि कुछ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो डेविएटेड फॉर्म के अंदर हैं और कुछ हमारे पास एवरेज जो है ना वो ली हुई है कुछ जो है ना वो अब वेरिएबल्स की तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आप फार्मूले में देखो तो फार्मूले में हमने एक्स लोअर केस का इस्तेमाल किया हुआ है वाई भी लोअर केस का इस्तेमाल किया हुआ है यानी एक्स और एक्स भी लोअर केस के अंदर हैं और वाई जो है वो भी लोअर केस के अंदर है और दूसरी तरफ जब बीटा नॉट हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास वाई बार है एक्स वन बार है और एक्स टू बार है तो हम ये कैसे निकालेंगे सिंपल सी बात है कि एक्स वन जो डेविएटेड है वो बराबर होगा एक्स वन माइनस एक्स वन बार और इसी तरह से डेविएटेड एक्स टू बराबर होगा एक्स टू माइनस एक्स टू बार के तो डेविएटेड वाई बराबर होगा वाई माइनस वाई बार के तो साफ जाहिर है कि एक्स वन बार बराबर होगा सम ऑफ एक्स वन ओवर एन के और x2 बार जो है ये इक्वल होगा सम ऑफ x2 टू ओवर एन के और जो y बार है दिस वुड बी इक्वल टू सम ऑफ y ओवर एन के तो अब देखते हैं कि कैसे हम जो है वो डिमांड मॉडल को एस्टिमेट कर सकते हैं फॉर द पैरामीटर्स ऑफ बीटा नॉट बीटा वन एंड बीटा टू बाय यूजिंग ओ एल एस मैथड जबकि हमें जो डेटा uh, है y के ऊपर x1 और x2 के ऊपर जो है ना वो दिया गया हो अब अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा बच्चों के जो जो कॉलम हमने बनाने हैं इस एस्टिमेशन के लिए तो वो हमें इन फार्मूलों के अंदर जो है ना वो मिलेंगे यानी एक तो सबसे पहले हमें x1 वन डेविएटेड चाहिए फिर हमें y जो है वो डेविएटेड चाहिए फिर हमें x2 टू डेविएटेड चाहिए तो तीन कॉलम तो हमारे ये बन जाएंगे यानी एक x1 वन डेविएटेड का बनेगा एक x2 टू डेविएटेड का बनेगा एक y डेविएटेड का बनेगा फिर एक कॉलम हमारा बनेगा 
एक्स वन मल्टीप्लाइड बाई वाई और एक कालम हमारा बनेगा एक्स टू मल्टीप्लाइड बाई वाई और एक कालम हमारा बनेगा एक्स वन एक्स टू तो इस हिसाब से और इसी तरह से एक कालम हमारा बनेगा एक्स वन स्केयर का और एक कालम हमारा बनेगा एक्स टू स्केयर का सो so, इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास जो बनते हैं कॉलम वह है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ के लगभग जो है ना वो कॉलम हमारे पास बनेंगे और इसी फार्मूले के तहत जो है ना वो हम कॉलम बनाएंगे ना लू कैटिंग ये आपके सामने है बच्चों ये कॉलम जो बने हुए हैं उस वही डेटा है हमारे पास और ये देखिएगा कॉलम सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं जो हमें दी गई हैं तो वो टेन है हमारे पास ओवरऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब ये यहाँ तक डेटा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था यानी वाई भी दिया हुआ था एक्स वन भी दिया हुआ था एक्स टू भी दिया हुआ था तो एन का हमने एक एडिशनल खुद से बना लिया है ताकि हमें पता चल जाए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है फिर देखिएगा ये डेविएटेड वाई का कॉलम आ गया ये डेविएटेड एक्स वन का आ गया ये डेविएटेड एक्स टू का आ गया अब देखिए वाई डेविएटेड किसके बराबर है वाई माइनस वाई बार अब वाई बार कैसे निकालते हैं ये देखिए ये वाई बार निकला हुआ है वाई बार इज इक्वल टू सम ऑफ वाई ओवर एन ऊपर हमने पढ़ा था ना कि साम ऑफ वाई ओवर एन के बराबर है साम ऑफ वाई कितना है हमारे पास साम ऑफ वाई है हमारे पास एट हंड्रेड एन कितना है टेन तो साम ऑफ वाई यानी एट हंड्रेड को टेन पे डिवाइड करेंगे तो एट्टी हमारे पास क्या आ जाएगा वाई बार आ जाएगा तो डेविएटेड वाई क्या है डेविएटेड वाई है जी वाई माइनस वाई बार तो वाई हंड्रेड है हंड्रेड में से वाई बार एट्टी निकालेंगे तो ट्वेंटी आंसर आ जाएगा ये सेवेंटी फाइव है सेवेंटी फाइव में से एट्टी निकालेंगे तो माइनस फाइव आ जाएगा एटी में से एटी निकालेंगे ज़ीरो आ जाएगा सेवेंटी में से एटी माइनस करेंगे तो माइनस टेन आ जाएगा यानी हम क्या करेंगे कि हर वाई ऑब्जर्वेशन में से एटी सब ट्रैड करते चले जाएंगे एटी को माइनस करते चले जाएंगे तो वो हमारे पास डेविएटेड वाई का जो है ना वो कॉलम बन जाएगा फिर हमें एक्स वन डेविएटेड चाहिए तो वो बराबर होता है एक्स वन माइनस एक्स वन बार के तो एक्स वन सिंपल सी बात है बच्चों ये हमारे पास एक्स वन का कॉलम है अब इसका साम अगर हम देखें तो इसका साम आता है सिक्सटी तो हमने चूँकि एक्स वन बार निकालना है तो ये देखें एक्स वन बार इज इक्वल टू साम ऑफ एक्स ओवर एन साम ऑफ एक्स सिक्सटी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेन है तो सिक्सटी को टेन पे डिवाइड करेंगे तो सिक्स वुड भी आवर एक्स बार तो एक्स वन डेविएटर निकालना है तो देखिएगा पाँच में से छः माइनस करेंगे माइनस वन सेवन में से वन सब ट्रैड करेंगे वन सिक्स में से सिक्स सब ट्रैड करेंगे जीरो फिर सिक्स में से सिक्स सब ट्रैड करेंगे जीरो तो यानी हर x1 की ऑब्जर्वेशन में से यानी जो भी यहाँ पे हमें x1 की ऑब्जर्वेशन दी गई होगी उसमें से हम सिक्स जो है वो सब ट्रैड करते चले जाएंगे तो हमारे पास डेविएटेड जो है ना वो x1 वन आ जाएगा फिर हमें डेविएटेड x2 चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले वी आर गोइंग टू सॉल्व द रेथमेटिक मीन ऑफ x2 तो x2 का सम कितना है जी वो है हमारे पास एट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है टेन तो रेथमेटिक मीन यानी एक्स बार टू किसके बराबर होगा दैट वुड भी इक्वल टू एट थाउजेंड ओवर टेन तो 800 यानी 800 जो है ना वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सो लो कैट इट हम क्या करेंगे हम हर x2 की वैल्यू में से 800 हंड्रेड सब ट्रैक्ट करेंगे देखिएगा 1000 में से 800 हंड्रेड सब ट्रैक्ट किया 200, 600 में से 800 किया माइनस टू हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड में से 800 हंड्रेड माइनस किया 400। तो यानी ये x2 का कॉलम है ये वाला जो है इस x2 के कॉलम की हर ऑब्जर्वेशन में से आप एट हंड्रेड ट्रैक्ट करते चले जाएंगे तो आपके पास x2 टू डेविएटेड आ जाएगा ठीक है जी अब यहाँ तक ये जो तीन कॉलम है ये हमारे पास डेविएटेड वैल्यूज आ गई फिर क्या है जी तरतीब वाइज पहले ये y डेविएटेड था उसका यहाँ पे स्केयर ले लिया ये देखिए y डेविएटेड का यहाँ पे स्केयर आ जाएगा कैसे लुक एट इट ट्वेंटी का स्केयर 400, हंड्रेड फाइव का ट्वेंटी फाइव ज़ीरो का ज़ीरो टेन का हंड्रेड थर्टी का नाइन हंड्रेड फिफ्टीन का टू ट्वेंटी फाइव साफ जाहिर जब स्केयर लेंगे तो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है तो ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी डेविएटेड वाई की उसका यहाँ पे हमने क्या किया हमने स्केयर ले लिया नेक्स्ट क्या है जी नेक्स्ट है जी एक्स वन का स्केयर तो ये एक्स वन डेविएटेड है और ये उसका स्केयर आ गया तो साफ जाहिर है जी वन का स्केयर वन वन का स्केयर वन जीरो का जीरो जीरो का जीरो टू का फोर वन का वन माइनस वन का वन तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वन का स्केयर आ जाएगा इसी तरह से ये तरतीब वाइज एक्स टू का स्केयर देखिए ना पहले वाई था तो वाई का स्केयर फिर एक्स वन था तो एक्स वन का स्केयर फिर एक्स टू था तो एक्स टू का स्केयर तो एक्स टू को देखिएगा लुक एट इट वी है ये डेविएटेड है ये जेन में रहे ये डेविएटेड है ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज़ नहीं है ये डेविएटेड वैल्यूज़ का स्केयर हम ले रहे हैं तो टू का स्केयर फोर्टी थाउजेंड का फिर फोर्टी थाउजेंड का वन लैख एंड सिक्सटी 
इसी तरह से हम जो है ना वो सारी जो x2 टू डेविएटेड की वैल्यूज़ होंगी उसका हम यहाँ पे जो है ना उसके ले लेंगे नेक्स्ट वन इज़ x1 वन वाई ये x1 है ये y है इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों कॉलम्स को तो 20 मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन माइनस ट्वेंटी ये देखें ठीक है जी माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस फाइव ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो ज़ीरो माइनस टेन मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो ज़ीरो तो ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी ये एक्स वन वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर हम क्या करेंगे फिर हम इस एक्स टू को इस एक्स टू को इस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साफ जाहिर है ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय टू फोर थाउजेंड बन जाएगा माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू तो ये हमारे पास जो है ना वो वन थाउजेंड बन जाएगा क्योंकि माइनस की वैल्यूज़ हैं तो पॉजिटिव का बनेगा फिर इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एक्स टू और एक्स वन को जो है ना वापस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी पहले हमने वाई को एक्स वन के साथ फिर एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई किया अब हम एक्स वन और एक्स टू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो साफ जरा है माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टू हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड जीरो मल्टीप्लाइड बाई फोर हंड्रेड ये देखें जीरो जीरो मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री हंड्रेड जीरो फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टू तो माइनस थाउजेंड क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इस तरह से हम एक्स वन और एक्स टू के कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे उनके जो कोरोस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन होंगी तो उससे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी द कॉलम ऑफ एक्स वन एक्स टू अब जब ये सारे कॉलम आपके बन जाएंगे तो फिर आप इनको सम करोगे ये देखिएगा ये टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई टेन ये सम ऑफ वाई आ गया यानी इस सारे कॉलम को जब हमने जमा किया ऐड किया इस सारे कॉलम को तो एट हंड्रेड आया इसी तरह x1 के कॉलम को ऐड किया तो 60 आया x2 को ऐड किया तो 800 आया अब देखिएगा जो डेविएटेड हमारे पास ऑब्जर्वेशन है लुक एट इट कि डेविएटेड y का सम जो है वो जीरो के इक्वल है डेविएटेड x का सम जो है जीरो के इक्वल है डेविएटेड x2 का सम जो है ना वो जीरो के इक्वल है देखिएगा ये माइनस ट्वेंटी इस प्लस ट्वेंटी के साथ कैंसल आउट इसी तरह से ये माइनस थर्टी इस प्लस थर्टी के साथ जो है ना वो कैंसल आउट Uh, फिर उसके बाद ये टेन जो है वो इस टेन के साथ जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसी तरह से ये जो है वैल्यू हमारे पास बनती वाई uh, की है तो दिस इज वाई सिक्सटी माइनस एटी माइनस ट्वेंटी इसमें आई थिंक कोई ये दोनों आनी चाहिए ये भी माइनस की आ रही है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना वो मिस्टेक हुई है ऑब्जर्वेशनल मिस्टेक है कोई नेगेटिव की जो है ना वो पॉजिटिव की वैल्यू असाइन हो गई है किसी को बहरहाल जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आवर रिजल्ट वुड बी ज़ीरो यानी वो जो हमारा रिजल्ट होगा वो ज़ीरो के इक्वल जो है ना वो लाजमी तौर पे आएगा तो इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा एक्स एक्स वन डेविएटेड जो है तो उसके उसका जो आंसर है वो भी हमारे पास लाजमी तौर पर जो है ना वो ज़ीरो आना चाहिए Uh, तो उसमें ये देखिए माइनस वन प्लस वन के साथ कैंसल टू माइनस टू के साथ कैंसल वन माइनस वन के साथ कैंसल माइनस थ्री थ्री के साथ कैंसल तो ये ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे आई थिंक कुछ कैलकुलेशन में गलती हुई है uh, तो वो आप देखिएगा ऑब्जर्वेशन uh, आपके पास हो गया आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट ज़ीरो आना चाहिए फिर एक्स टू डेविएटेड है तो ये भी आप देखेंगे कि ये भी सिफर के जो है ना वो इक्वल हो जाएगा फोर हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड के साथ कैंसल आउट माइनस थ्री हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड से कैंसल आउट माइनस फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड के साथ कैंसल आउट ये इसके साथ कैंसल आउट तो ये भी रिजल्ट हमारे पास जो है ना वो ज़ीरो आ जाएगा तो वैसे तो वाई का भी ज़ीरो आना चाहिए था आई थिंक कुछ ना कुछ जो है ना वो हुई है गलती यहाँ पे जिसकी वजह से जो है ना वो रिज़ल्ट में कुछ जो है ना वो मसला बना है बहरहाल ये ओवरऑल जो है ना वो हमारे पास जो रिज़ल्ट होंगे वो ज़ीरो के इक्वल होंगे अच्छा फिर इसका स्केयर हमने लिया उसका सम लिया तो वो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स वन स्केयर का सम ये हमारे पास बन जाएगा एक्स टू स्केयर का सम हमारे पास ये बन जाएगा एक्स वन वाई का ये बन जाएगा यानी इसके सम जो है ना वो हम ले लेंगे ठीक है जी क्योंकि ये सम हमें चाहिए जब हम आगे फार्मूला जो है ना वो अप्लाई करेंगे ना लुक एट इट ये हमारे पास बीटा वन हेड का फार्मूला है ये बीटा टू हेड का फार्मूला है ये बीटा नॉट हेड का फार्मूला जो ऊपर हम बता चुके हैं तो फार्मूला था क्या ये देखिएगा बीटा वन हेड इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वन वाई सम ऑफ एक्स टू स्केयर ये पहले की वैल्यू है ये वैल्यूज़ आपके पास ऊपर मौजूद हैं जो आपने सॉल्व किए हैं जस्ट आप वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करोगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप सब ट्रैड करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्केयर लेके इनको हल करोगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा इनको डिवाइड करोगे तो हमारा जो पैरामीटर बना बीटा वन हैट डेट इज़ इक्वल टू माइनस अब हमने देखा कि जो बीटा वन था 
ये हमारा पैरामीटर था या कोफिशेंट था x1 का तो हमने देखा था कि जो x1 है दैट वुड बी द प्राइस ऑफ x यानी जो हमारी कमोडिटी थी उसकी प्राइस थी तो अब यहाँ पे ये बात जो है ना वो साबित हो गई कि बीटा वन का जो अगर साइन देखें वो नेगेटिव है आपके पास तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस ऑफ एक्स है उसका जो डिमांड ऑफ एक्स है के साथ जो नेगेटिव रिलेशनशिप जो है ना वो इंडिकेट करता है यानी देयर एग्जिस्ट नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स तो ये बात इम्पेरिकली जो है ना वो साबित होगी फिर बीटा टू हैट अगर देखें तो बीटा टू हैट साफ जाहिर है कि जो आपने शाम किए हुए होंगे फार्मूले में जस्ट आपने उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको जो है ना वो आप हल करोगे 180 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इसका स्केयर लोगे हल करोगे 12,590 इसको सॉल्व करोगे तो दिस वुड बी योर वैल्यू ऑफ बीटा टू है अब देखिएगा जो बीटा टू है ये हमारे पास पीछे हमने देखा था कि ये हमारा पैरामीटर था एक्स का तो X2 हमने जो लिखा हुआ था हमने कहा था कि X2 जो है वो कंज्यूमर इनकम है तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो आंसर आया है वो पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी डिमांड होती है उसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है ना वो एग्जिस्ट करता है तो फिर बीटा नॉट एट हमने निकाला तो दिस इज़ द इंटरसेप्ट वैल्यू विच इज़ वन तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड मॉडल आ गया वाई हैड का जिसमें वाई हमारे पास एस्टिमेटेड डिमांड है और ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी रिग्रेशन इक्वेशन हमने जो है बना ली कि वाई हैड इज़ इक्वल टू वन वन सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन माइनस सेवन पॉइंट वन एट एट टू एक्स वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन फोर थ्री एक्स टू अब यहाँ पे हमने क्या करना है अगर आप इसको इंटरप्रेट करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो इंटरप्रटेशन हमने लास्ट जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल था उसके अंदर इन डिटेल जो है ना वो डिस्कस की थी उस डिटेल में मैं नहीं जाता आई थिंक यू आर नाउ एबल टू इंटरप्रेट दीज वैल्यूज तो उसमें सिंपल आप कहोगे कि द इंटरसेप्ट वैल्यू इज वन 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 पॉइंट सिक्स नाइन वैन नेक्स्ट वन दैन एक्स टू इज इक्वल टू जीरो वाइल द नेगेटिव साइन ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द स्लोप कोफिशेंट इज नेगेटिव ऑफ एक्स वन विच रिवील्स द फैक्ट दैट देर एग्जिस्ट नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वान्टी डिमांडेड क्वान्टी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग द इक्वल और रिमेनिंग द सेम अ वन यूनिट इनक्रीज इन प्राइस ब्रिंग सेवन पॉइंट वन एट एट टू यूनिट्स फॉल इन क्वान्टी डिमांड और ऑन द सेम ग्राउंड ग्राउंड यू विल इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ बीटा टू हैट विच इज़ द स्लोप कोफिशेंट ऑफ इनकम उसमें आप कहोगे कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम अ वन यूनिट इनक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्वान्टी डिमांडेड इंक्रीज बाई जीरो पॉइंट जीरो वन फोर थ्री यूनिट्स अब एस्टिमेशन हमने कर ली हमने जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ थी बीटा नॉट बीटा वन और बीटा टू की वो हमने फाइंड आउट कर ली अब हम ये देखते हैं कि क्या हमने जो एस्टिमेशन की है इज दैट सिग्निफिकेंट कि हमारी ये जो एस्टिमेशन है वो सिग्निफिकेंट है भी या नहीं है तो हम जानते हैं कि इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस जो है ना वो चेक करने के लिए वो यूज़ टी uh, स्टैटिस्टिक तो हम टी टेस्ट जो है ना वो निकालेंगे और टी स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए वो ही नीड स्टैंडर्ड एरर और यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन के लिए अगर स्टैंडर्ड एरर हमने निकालना है बीटा नॉट बीटा वन और बीटा टू का आ, तो हमें वेरिएंस जो है ना वो निकालना पड़ेगा फ़र्ज करते हैं कि हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो फाइव है जीरो तो यहाँ पर ये यह हमारे पास जो वेरियंस ऑफ रेजिजल है विच इज़ इक्वल टू साम ऑफ ई आई स्केयर ओवर एन माइनस के हम जानते हैं कि साम ऑफ ई आई स्केयर बराबर होता है वाई माइनस एस्टिमेटेड वाई होल का स्केयर ये आप लोगों को लास्ट मैंने निकालना सिखाया था आप जो है ना वो वाई हैट ये देखिए इसमें ये वाई हैट का आप एक अलग कॉलम बनाओगे यहाँ पे ये आप लोग खुद निकालोगे यानी यहाँ पे आप एक कॉलम बनाओगे वाई हैट का पहले ठीक है फिर आप एक कॉलम बनाओगे वाई माइनस वाई हैट इज इक्वल टू ई का इज इक्वल टू ई का और फिर इसके बाद एक कॉलम आप लोग बनाओगे जो कि ई स्केयर का जो है ना वो बनेगा ठीक है जिसमें आप इसका जो है ना वो स्केयर लोगे तो वाई हैट कैसे निकालनी है कि आप ये इक्वेशन वहाँ पे लिखोगे ये वाली इक्वेशन जो है ये वाली इक्वेशन फिर आप बारी बारी एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज़ जो है ना वो पुट करते चले जाओगे यानी पहले आप इस इक्वेशन में एक्स और एक्स की जगह पर ये वाली वैल्यूज़ पुट करोगे फिर ये वैल्यूज़ पुट करोगे फिर ये फिर ये फिर ये यानी पहले पाँच यानी एक्स वन की जगह पे पहले आप फाइव और एक्स टू की जगह पे वन थाउजेंड रखोगे उसको हल करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 
फिर आप सेवन को सेवन रखोगे एक्स वन की जगह पे और सिक्स हंड्रेड रखोगे एक्स टू की जगह पे ये रिजल्ट आ जाएगा तो इस तरह आपके ये रिजल्ट्स निकल आएंगे उसका भी सम आपका ज़ीरो होना चाहिए आ, क्योंकि सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्राम देयर मीन और एस्टिमेटेड वैल्यू मस्ट भी इक्वल टू ज़ीरो और फिर आप उसका यहाँ पर स्केयर ले लोगे तो वो जो स्केयर की वैल्यू आपकी आएगी वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर निकाली हुई है तो वो स्केयर की वैल्यू है हमारे पास थ्री ठीक है जी एन हमारे पास थ्री है और के हमारे पास सॉरी uh, एन हमारे पास टेन है और के हमारे पास थ्री है यानी ऑब्जर्वेशन टोटल टेन हमें दी हुई हैं और वेरिएबल्स तीन हैं uh, एक वाई वेरिएबल है एक एक्स वन वेरिएबल है और एक एक्स टू वेरिएबल है तो के हमारे पास तीन हो जाएगा तो इसको फार्मूले में पुट करें तो दिस वुड बी आवर रेजिजल uh, आप कह लें कि वेरियंस uh, जो है ना वो आ जाएगा हमारे पास uh, अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ बीटा वन जो है ये निकालने का हमने फार्मूला लास्ट जो है ना वो देखा था वो जस्ट पुट द वैल्यूज़ जो है जो कल हमने इन डिटेल जनरल में किया था जस्ट उसमें आप ये रेजिजुअल वेरिएंस स्टैंडर्ड एविएशन के वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास जो है वो आप कह लो कि जो फार्मूला हमें एक साथ दिया हुआ था उसमें हमने पुट करके ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाली तो ये वेरियंस ऑफ बीटा वन आ गया तो साफ जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड एरर होगा इट वुड बी द स्केयर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ बीटा वन तो उसका स्केयर रूट लिया तो 2.55 जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन इसी तरह से हम वेरियंस ऑफ बीटा टू फाइंड आउट करेंगे फार्मूला आपके सामने है जस्ट वैल्यूज़ यू हैव टू पुट यानी यहाँ पर आई थिंक सम ऑफ एक्स वन था यहाँ पर और डिनोमिनेटर सेम है मैंने पहले बताया था डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ एक्स वन स्केयर सम ऑफ एक्स टू स्केयर माइनस सम ऑफ एक्स वन एक्स टू होल का स्केयर तो ये उसकी वैल्यू और ये हमारे पास सम ऑफ एक्स वन है इसको जब हमने डिवाइड करके फिफ्टी टू पॉइंट टू फोर से मल्टीप्लाई किया तो ये वेरिएंस आ गया इसका स्केयर रूट लिया हमने तो जीरो पॉइंट जीरो वन बीटा वन का स्टैंडर्ड है बीटा टू का स्टैंडर्ड है सॉरी बीटा वन है बीटा वन का जो है ना वो स्टैंडर्ड एरर आ गया अब हम बीटा नॉट का जो है ना वो स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करते हैं नहीं 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 ये बीटा टू ही है सॉरी ये बीटा टू है फिर उसके बाद बीटा नॉट का स्टैंडर्ड एयर सेम टू सेम उसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे दिस वुड बी स्टैंडर्ड एयर ऑफ बीटा नॉट अब साफ जाहिर है कि जब टी स्टैटिस्टिक हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका फार्मूला होता है टी वैल्यू फाइंड आउट करने का वो बराबर होता है बी आई यानी टी आई इज इक्वल टू बीटा आई ओवर स्टैंडर्ड एयर तो अब साफ जाहिर है कि जो बीटा होगा उसी के स्टैंडर्ड एरर पे उसको हम डिवाइड कर देंगे तो बीटा अगर नॉट की वैल्यू हमने लेनी है तो बीटा नॉट एट ओवर स्टैंडर्ड एरर इसको देखा तो रिजल्ट आया हमारा 4.75 पॉइंट सेवन फाइव विच इज़ ग्रेटर दैन टू यानी इसकी वैल्यू टू से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एट फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट फिर टी वैल्यू ऑफ बीटा वन हैट अगर हम देखें तो वो बीटा वन हैट ओवर स्टैंडर्ड एरर होगा तो बीटा वन हेड की वैल्यू ये है स्टैंडर्ड एरर उसका ये था उसको डिवाइड किया तो टू पॉइंट एट एबसोलूट वैल्यू देखनी है जेन मेरे एबसोलूट वैल्यू तो एबसोलूट वैल्यू ऑफ टी फॉर बीटा वन हेड इज़ ग्रेटर दैन टू तो लिहाजा जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बीटा वन है uh, वो भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है फिर बीटा टू की देखें तो बीटा टू का रिजल्ट आ रहा है वन पॉइंट टू एट विच इज़ लेस दैन टू तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है बीटा टू की यानी जो हमारा कोफिशेंट होगा इनकम का बीटा टू हैट उसकी जो हमने एस्टिमेशन की है वो हमारे पास एट फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे जो है ना वो इन सिग्निफिकेंट रिजल्ट जो है ना वो शो कर रहा है आ, लिहाजा आप कह लो कि ये हमारे पास एक इन सिग्निफिकेंट जो है ना वो रिजल्ट होगा सो दिस वॉज आवर टू डेज लेक्चर जिसके अंदर हमने एक नोमेरिकल का जो है ना वो सोल्यूशन देखा कि कैसे अगर हमें डेटा दिया गया होगा मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो एस्टिमेशन जो है ना वो कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑर्डनरी ली स्केयर मेथड और कैसे उसकी इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट जो है ना वो सिग्निफिकेंस जो है उसको भी जो है ना वो चेक किया जा सकता है तो ये था हमारा आज का लेक्चर और आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ आप लोग इसी तरह से अपनी इकानों की बुक में से क्योंकि इकानों आप लोग पढ़ रहे हो इकानो मैटर्स की जो शहजाद चौधरी की बुक है उसमें मल्टीपल रिग्रेशन जिसके अंदर आपको तीन वेरिएबल्स दिए गए हों आप उसका डेटा लेंगे और उस डेटा से आप जो है ना वो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे बीटा नॉट बीटा वन और बीटा टू की और या अल्फा अल्फा जो भी हो वो तो सब सिंपल पैरामीटर्स होते हैं 
तो उसको सॉल्व करने के बाद आप उन आप लोग ये करेंगे कि उसकी स्टैटिस्टिकल जो सिग्निफिकेंस है बाय यूजिंग टी टेस्ट वो आप लोग निकालोगे और ये जो है वो आप मुझे थर्सडे तक जो है ना वो सबमिट करवाएंगे सो दिस इज़ एंड ऑफ आवर टूडेज़ लेक्चर इन इसका जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा उसको हम इन कल के लेक्चर के अंदर जो है ना वो डिस्कस करेंगे सो विश यू बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़